വിശ്വസിച്ചിട്ടാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതോ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായി ഹാദി മാറി എന്നതുകൊണ്ടാണോ ദയവായിട്ട് പറയാൻ അനുവദിക്കണം ഈ പത്മകുമാറിന് വേണ്ടതെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തരുന്ന സമയത്തും പത്മകുമാർ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് പറയട്ടെ ഒന്ന് മിസ് നജീബ് പറഞ്ഞു ഒ അബ്ദുള്ളയോടും അഡ്വക്കേറ്റ് മറിയമ്മയോടും ചേർത്ത് പറയരുത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും മറിയമ്മക്കും അതുപോലെ കണ്ടുകൂടാ ഒ അബ്ദുള്ളയും മറിയമ്മയും മനുഷ്യ വെറും മുസ്ലിം ആംഗിളിലൂടെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് ആരാ നജീബിനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ശരിയത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് യൂത്ത് ലീഗ് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഇതിൽ ശരിയത്തിന് വ്യക്തമായ ലംഘനം ഹൈക്കോടതി വിധിയിലുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത വിവാഹം ഇസ്ലാമികമായി ശരിയല്ല എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അതിനോട് പിന്നെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യോജിക്കുക യോജിക്കുമെന്ന് നജീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തിന് നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് നജീബ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്കും ആവാലോ മനുഷ്യാവകാശമൊക്കെ അത് വെറും മുസ്ലിം ബാങ്കിലൂടെ അല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചാനലിന് മുമ്പാകെ പറയുകയും ചെയ്താൽ ഇതിലൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നടന്നതായ റാഹില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതേ അവസരത്തിൽ ആ ഒരു ഹിന്ദു യുവാവിൻ്റെ കൂടെ പോയി ഹിന്ദു യുവാവിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കോടതി വിധി കഴിഞ്ഞ് യുവാവിൻ്റെ കൂടെ ബസ്സിൽ കയറും കാറിൽ കയറുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവായ മാഷ് റഹീം മാഷ് അയാൾ റാഹി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ശബ്ദം സ്പന്ദനം നമുക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു അശോകൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അത് അശോകൻ്റെ മാതിരിയുള്ള പിതാവല്ലേ ഞങ്ങളാരും അത് എടുത്ത് കോടതി പോയില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് അതിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഇത്രയെങ്ങാനും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി അറിയാം അറിയാം അത് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ കോടതി പോകുന്നത് ഇത് ഒരാളും അങ്ങോ പിന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ അതോടൊപ്പം മറ്റു മതത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര എണ്ണത്തിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ അന്ന് മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ക കഴുത്ത് വെട്ടിക്കീറില്ലേ അതാരാ ചെയ്തത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ കൊടിഞ്ഞു ഫൈസലിനെ കൊന്നത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ലേ അതുപോലുള്ളതായ ആ യാസിറിനെ വെട്ടത്ത് പുതിയ കാടിൽ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു ഇതെല്ലാം പത്മകുമാറിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ലേ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വളരെ സാത്വികരായ ഞങ്ങളിതിലൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളിതിലൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പത്മകുമാരെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്നത് നന്ന ചുരുങ്ങിയത് കേരളത്തിലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം പകൽ പകലായൊന്നും രാത്രി യാത്രയാണെന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ട് രണ്ട് താങ്കളോട് പറയാനുള്ള ഒരു മറുപടി ഞങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ഈ ആരുമില്ലാത്തതായ അശോകനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തതായ പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളും എന്താ അങ്ങനെ മറുപടി അറിഞ്ഞൂടാ ആരുമില്ലാത്തതായ ആരുമില്ലാന്ന് പറയും പത്മകുമാർ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അശോകൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആരുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചതായ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മേരെ മെട്രിമോണിയ പരസ്യത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതായ ആ യുവാവിനെ പറ്റി സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സിറിയയിൽ കൊണ്ടുപോകാം മറ്റൊരു കാര്യം സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ ഐ എസ് ഭീകരന്മാരെ സാമ്രാജ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സിറിയയിലേക്ക് എന്താ മണ്ണാങ്കട്ട് എന്താ സിറിയയിൽ അല്ല യമൻ യമനിലെ ഹൂത്തികൾ അവിടെ ഉള്ളതായ വിവരമായിട്ട് സുന്നികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ എവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം ആട് മേക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു വായനയാണ് ഞാൻ പോവാന്നല്ലേ ആന അന്ന് ഒരു പ്രവണത ഈ സെൽഫി തീവ്രവാദികളുടെ ഇടയിൽ ആട് മേക്കാൻ സ്വസ്ഥമായൊരു ജീവിതം എന്ന് നിൽക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ടാം ഭാര്യ ആവാനോ അടിമയാവാനോ ഒന്നും വേണ്ടില്ല അതൊക്കെ ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതൊ
എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദരാക്കും പത്മകുമാരെ ഒന്ന് മുണ്ടായിരിക്കും മുണ്ടായിരിക്കാൻ പഴിക്ക് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സൗജര്യങ്ങൾ റമദാനൊക്കെ കിട്ടാൻ വരരുത് അറിയാം വരരുത് എത്ര സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അദ്ദേഹത്തോട് ഐ വി ശശി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു നോ വേക്കൻസി ഞാനിതാ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ നോ വേക്കൻസി ഇസ്ലാം ഇതിനുള്ളതാ ഒന്നല്ല അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആളുകൾ മാധവിക്കുട്ടിയും അതുപോലുള്ള പലരും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പത്മകുമാർ വരും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി തീർച്ചയായും ഒരു സംശയമില്ല ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീമതി പറയുമ ഈ ഹാദിയ കേസിൽ എൻ ഐ യുടെ അന്വേഷണം ഒരു വ്യവസ്ഥ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഐ എ ഐ ജി അലോക് മിത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഫസൽ മുസ്തഫയും ഷിറിൻ ഷഹാനയും കേസിലെ നിർണായക സാക്ഷികളാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവർക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും യമനിലാണെന്നാണ് സൂചന അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഷിറിൻ ചഹാനുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധം അത് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണ അതും സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ശ്രീമതി പറയുമോ കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ചോദ്യം എന്നോടാണോ ശ്രീമതി അതെ അതെ താങ്കളോടായിരുന്നു ചോദ്യം എന്നോടാണോ അതെ ഇവിടെ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിന് നീതി നിയമമുണ്ട് നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വനിതക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാനസികമായ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതല്ല പത്മകാരൻ്റെ പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുക കേരള പോലീസ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെന്നു രാഹുൽ ജിഷർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ആ കുട്ടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുക ഒരു പൗരന് കിട്ടേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിശ്ചിതമായ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിഷേധിച്ച ഒരു കോടതിയുടെ വിധിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഒരു വക്കീലാണല്ലോ പത്മകുമാർ എത്രത്തോളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ വക്കീലന്മാർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ സംസാരിക്കുമോ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹാദിയക്ക് കിട്ടിയത് നീതിയാണോ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് എന്ത് പറ്റിയ കോടതിക്ക് ആരായിരുന്നു ആ കോടതിയെ പിന്നിലിട്ടായിരുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ദുരൂഹത ആ ദുരൂഹത ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അത് മാറ്റം എഴുതപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിനും ദലിതിനും ഒക്കെ നീതി കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ കോടതി നിലനിർത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പെരുമാറിയതെന്നാണ് ഹാദിയ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി തിരിച്ചടിയാണ് ഞങ്ങൾ കക്ഷിയല്ല ആ അതിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആവശ്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഇവർക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കോടതി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിമിനാലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചടി തുടങ്ങി ഇത് മറ്റേ ഒരു ഇഷ്യൂ പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ പാല് പോലെ വലിയ മഹത്വമായിട്ട് പറയും പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാറിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് പറയും പക്ഷേ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തിവയ്പിന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ മത നേതാക്കന്മാരുടെയും ഈ ഈ പറഞ്ഞ പല ആളുകളുടെയും പ്രതികരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടാണല്ലോ അവസാനം ആ കുട്ടികൾ എന്ത് മാപ്പ് പറയുകയും തീവ്രവാദത്തെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല തീവ്രവാദം ഈ രാജ്യത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ചർച്ച